。大家好，我是胶东小王。刚才有个用户打电话说他的冰柜制冷效果不好，让我过去看看什么问题。他说冰柜的压缩机还运转有声音，但是里边的冰一点一点开始化了。像这种问题，我估计一般都是缺氟了。跟客户报了五十块钱的上门检测费，一会儿咱们就出发去看看是不是缺氟了。现在已经到了用户家了，大家可以看到这个冰柜冷冻上的冰，用手一扒拉就下来了。用手放在下边还有一点冷气，保鲜这面完全不凉了，因为保鲜这面的管是制冷的最后部分，冷媒先走冷冻，最后再走保鲜。如果缺氟了，肯定保鲜先不凉，然后再是冷冻。缺氟管闭漏，这个冰柜的管用的是铝的，现在出的冰柜基本上四五年。就开始漏了，这个要看运气，运气好的话能用六七年，运气不好过三年保修期就漏。虽然用的铝管，但是管壁很薄，防腐性能也不行，可以说还没有原先的铁管耐腐蚀。大家可以看到，这个冰柜是二零一七年十二月份生产的，到现在还不到六年，品牌是海尔的，容量二百升左右。通上电以后，压缩机可以正常工作。如果再这么转下去的话，压缩机就要报废了。用手一摸，特别烫，因为没有足够的冷媒降温，所以压缩机升温很快。检测完以后，和用户说明情况。盘管的话，费用太高，用户觉得不合适。加氟的话，不知能用多长时间，而且不保修。用户考虑再三，还是要加氟。他说，只要能对付到明年年初就可以，因为那个时候他要换新房子，就买新冰箱了，这个小冰柜就不要了。一会儿用钳子掐开，看看里边还剩多少冷媒。如果还有气儿出来，那么加上氟应该能用很长时间。因为六百 A 冷媒的特性，工作的时候是负压，所以泄漏的特别慢。看似现在冰箱不制冷了，弄不好半年之前这个冰柜就漏了，一点一点的漏到现在才不制冷的。其实六百 A 的冷媒缺一点是看不出制冷效果不好的，只有缺了一半以上才能明显看出制冷不行了。工艺管掐开以后，里边还有气体喷出，看样里边还剩了不少冷媒。因为它这个冰柜制冷机加注量是六十八克，所以里边剩的冷媒应该不少。放了十多分钟以后，用打火机一点，仍然有火苗喷出，说明里边还有不少冷媒没放出来。现在在工艺管的下面放了一个防火隔热棉，烧了几秒钟以后，火苗越来越少了，这样就可以焊接了。直接把工艺管焊下来，装了一个单向阀进行加氟。加氟之前肯定要先抽真空，就是把里面残留的气体全部抽出来。但是这种有内漏的系统，建议不要抽太长时间，防止把水分抽到系统中。只要抽几分钟就可以了。抽完以后加入冷媒 ，R 六百 A 的加入大半瓶左右就可以了。一小瓶冷媒净含量一百克，这个用六十八克。大约给它加七十多克就可以。现在冷媒加完以后，压力表还是在负压，高压管已经特别烫了，看样制冷完全没有问题。运转半个小时以后，大家可以看到，冰箱保鲜里边结了一层氟霜，冷冻时的霜已经结的特别硬实了，看样制冷是完全没有问题了。对于这种有轻微内漏的冰箱和冰柜，加氟的时候要适量多加一些，这样少则用半年。多则用一年，应该没有太大问题，但是只限于 R 六百 A 的冷媒，如果是幺三四 A 的就不行了，因为幺三四 A 的工作压力是正压，所以冷媒漏的特别快，即使加上氟，用不多长时间就会漏媒。六百 A 的冷媒加上去以后，我测试过，有个用户用了一年半还能正常制冷，前提是氟要略微多加一些。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。